Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a analizar el estilo guitarrístico de una persona muy especial para todos ustedes, para todos nosotros. Se trata de Brian May, el guitarrista líder de la legendaria banda Queen, un guitarrista que está muy de moda por la película Bohemian Rhapsody y vamos a aprovechar para hablar también de él, no solamente del gran Freddie Mercury. Y es que sí, Brian May es un guitarrista que viene desde muy abajo. Estamos hablando de que él tuvo unos orígenes muy humildes, muy pobres, en los cuales ni siquiera tenía para comprarse una guitarra eléctrica. Motivo por la cual se tuvo que hacer una, tuvo varios intentos y consiguió la Red Special con ayuda de su padre, una guitarra muy especial en la cual lo hemos tocando de hecho en este video en el cual vamos a analizar su estilo, así que sin más, acompáñenme y vamos para allá, es aquí vamos, vamos aquí Antes de empezar, antes de empezar, yo sé, Brian May es un guitarrista increíble y toca genial. Simplemente así es el título, toca bien la guitarra. Vamos a analizar qué es lo que hace sonar tan, tan genial. Vamos a escucharlo un poquito y voy a ir haciendo comentarios. Miren, estamos viendo, de hecho, un tutorial que él hizo de Leaks de 1983. Entonces, realmente, si tú quisieras acercarte al sonido de Brian May, su, su sonido o su ecualización es muy mediosa. Es rica en medios, rica en bajos, por lo que se escucha así súper claro. Y no tiene muchos agudos. Por eso digamos que la guitarra de él tiene tanto cuerpo. Me gusta mucho el estilo de Ben Skelassi, o sea, es raro, es raro, tal vez no muchos me entiendan, pero cuando un guitarrista es como que, como que muy auténtico, sus bends los identificas al momento. O sea, es por ejemplo, los bends de Slash, sabes que es Slash, los bends de Gary Moore, los bends de Jimi Hendrix, igual pasa con Brian May, ahorita que hizo un bend, luego, luego te suenan a todos sus solos de guitarra. <música> Así como que hace los bends, ¿no? Como... Miren, vamos a escuchar nuevamente. Ahí están, ahí están las dinámicas. Lo que siempre les digo, que hay que tocar a distinta intensidad. Puedes hacer varias cosas, aquí lo que él hizo fue bajarle la ganancia de la guitarra o puedes simplemente cambiar el ataque, no atacar tan fuerte las cuerdas y de esa manera pues vas a tener digamos como que más dinámica al momento de ejecutar, que no suene todo el tiempo plano. Realmente gran parte de la magia de él viene mucho como... Ay, pues como en el feeling que le inyecta. Y siempre he dicho que el feeling se traduce al vibrato, a los bends. Y en este caso, a una muy buena ecualización, una gran guitarra. Vamos a adelantar un poco. Vemos que Brian May es un guitarrista que suele utilizar mucho la palanca de trémolo. Y su guitarra al estar tan bien hecha, pues no se desafina tan fácilmente al utilizar esta palanca. If I add in the next pick up here in series and in phase it sounds like this it'll thicken the sound and make it more mellow so it sounds like this Okay nos explica el funcionamiento de la guitarra nosotros lo que queremos aquí analizar es su estilo en guitarra no tanto cómo funciona la Red Special Algo importante, algo, algo muy característico también de su sonido es ese amplificador Vox AC30 que tiene aquí atrás. El, el modelo es Vox AC30 y dan ese sonido valvular, gordito, como cremoso que tanto nos gusta a los guitarristas. O sea, si se fijan, realmente hace acordes muy sencillos. Por ejemplo, hace por aquí un La mayor. Y le mete un la en el quinto traste de la primera cuerda. Ahorita, ahí va. 
Aquí. O sea, realmente lo que hace son cosas sencillas, pero adornadas, ¿no? Which is a very mellow sound and quite useful for some things. But if you turn it up in a stage environment, it gets very messy and woolly and makes this kind of confused noise. Ok, básicamente dice que con cierta, cierta configuración de su guitarra hace un sonido como, pues podríamos decir, como embarrado. Vamos a adelantarle un poquito porque I'm actually helping it a little bit with this uh, tremolo bar. So it's a little bit melodious because of that. But you'll see the difference that the Vamos a escucharlo. Que es interesante O sea, lo que me sorprende es su manejo de los efectos Cuando este video fue hecho en 1983 Y realmente él ya manejaba mucho los efectos en guitarra Pero de una manera, digamos que no atascada Muy padre ese delay Me recuerda un poco a la canción Entre dos tierras Como esa configuración de delay De Eres el silencio Una re... Una repetición muy marcada en el delay. Vean qué efectos tan interesantes hace con un poco de feedback. O sea, la retroalimentación que se hace entre su guitarra y su amplificador. Delay y la palanca de trémolo. Que no es Floyd Rose, es una palanca clásica de trémolo. Y hace efectos bastante interesantes. Pareciera como que hasta suena en amplificadores distintos, ¿no? Wow, qué, qué melodioso, qué melodioso Aquí, o sea, cuando él empezó Como a hacer el bend, que dejó un acompañamiento De fondo sonando con feedback Realmente yo empecé a ver la figura Clásica de pentatónica Pentatónica menor, pero le mierte Le mete así como ciertos ¿Cómo se podría decir? Ciertos intervalos Ciertos intervalos en su Pentatónica y algunas notas Que hacen que suene muy Muy, muy melodioso, miren, tienen que Escuchar eso otra vez, vamos a regresarlo un poquito Y todo a tempo, ¿no? Realmente no se ve muy seguido guitarristas que usen de manera tan inteligente y tan genial los efectos. O sea, estamos hablando que simplemente un delay, algo de feedback por la saturación entre la guitarra y el amplificador, palanca de trémolo y eso es algo increíble. Vamos a adelantar un poco. Algo importante, y eso ya es muy sabido, que él toca con una moneda, es una como una moneda de, no sé si de 5 centavos, 10 centavos de su país, porque esa moneda le da el ataque característico que a él le gusta. Por eso también a veces es raro decir, ¿por qué no sueno como Brian May? Incluso ya hemos hablado que existen guitarras réplicas exactas de su Red Special, existen réplicas así, igualita, las pastillas, la construcción, todo, pero tú te puedes comprar la guitarra y el amplificador y no vas a sonar como él. Si no tienes el mismo ataque, entonces necesitarías tocar con una moneda de, les digo, no sé si es 5 o 10 centavos, una moneda así, necesitarías también tener como su estilo tan creativo de fusionar efectos demasiado sencillos, pero una forma que como que te saca del aburrimiento. Ok, en ese, en ese pequeño, pequeño solito que se aventó, veo muy trabajados los hammer-ons, los pull-offs. O sea, los pull-offs, cuando jalas la cuerda para sonar a la nota de atrás, están súper bien definidos. And slowly it's like this. Ok, 
Ok, vi mucha Blue Note ahí. También les puedo decir que estos leaks que él hace, yo no los he escuchado tanto. Por ejemplo, ayer platicamos de la banda Greta Van Fleet y les dije que el guitarrista hacía los típicos leaks que vienen haciendo Robert Johnson, vienen haciendo Jimi Hendrix, Gary Moore, Jimmy Page, o sea, leaks que ya son súper oídos. Y sin embargo, Brian May, a día de hoy, los leaks que le escucho a él, no los he escuchado tanto en otros guitarristas. Entonces, podemos decir que es un guitarrista original en su metodología al tocar. Vamos a adelantar. Es que habla mucho en este tutorial porque está explicando. Yo creo que he visto todo para decir que Brian May, Brian May no significa notas rápidas, no significan escalas a gran velocidad o técnicas de shred, no. Brian May significa una increíble guitarra, no por nada se le llegó a ver máximo creo que con cinco guitarras en toda su carrera. Entonces Brian May es significado de una muy buena guitarra con un sonido muy, muy original que no encuentras ni en una Gibson, ni en una Fender, ni en una Strato, ni en una Fernández. O sea, es un sonido muy auténtico. Igual, una, una, una configuración de ecualización, digamos, muy rica, como que un sonido muy gordito. Sonido de bulbos, el Box AC30. La configuración rica en bajos, rica en medios, pero medida con los agudos. Y además su ataque de púa. A todo esto hay que mezclarle, hay que añadirle, mejor dicho, a la mezcla, una gran, una gran creatividad. Para hacer leaks, para hacer figuras originales, auténticas, pentatónica, blue note y pues qué le puedo decir, un gran sentido musical. Eso para mí es Brian May, analizándolo, realmente yo nunca había analizado tanto su estilo guitarrístico y todos esos elementos que te acabo de decir, júntalos, mézclalos, lo que te digo, buena guitarra, buena ecualización, box hace 30, sonido gordito, ataque con la moneda, también su estilo de hacer bends, su estilo de hacer vibrato, su forma creativa que eso está aquí en el cerebro, de mezclar unas notas con otras en una escala tan sencilla que es la pentatónica con la Blue Note, te da por resultado este increíble guitarrista y ese tutorial es de 1980. No quise agarrar un video reciente porque puede pasar lo que pasó con Angus Young. O sea, realmente la edad a todos nos pasa factura y Brian May pues ya es un músico que ya tenía sus años, ya es un músico increíble, pero ya es veterano. Entonces ya no tiene la misma habilidad que tenía antes, ya no toca igual, ya no toca tan medido en el tempo. Entonces vamos a agarrar un momento increíble de él en el 83 cuando estaban brillando con Queen. Y wow, un guitarrista increíble, me encanta y sigan disfrutando de la música de Queen y de la guitarra, de los solos, de los riffs de Brian May. Por favor dime qué opinas de este increíble guitarrista aquí en los comentarios. Dime a quién más quieres que analicemos. Si quieres software genial de producción musical barato está aquí en la descripción vendido por mí. Y si no te gustó ya sabes suscríbete. Manita arriba me ayuda muchísimo y nos vemos mañana con otro video. Cuídense mucho acuérdense que los quiero. Bye.